将，我已候你多时了。哈哈哈，来将可是东平府的董平将军。撤！宵<笑>小之辈也配直呼本将名号？你那使劲已被我派兵围在监牢，里应外合之计已破，够胆量的就跟本将比个高低。大胆董平，吃寒桃一包。梁山贼寇，不过如此。宋江，你们这些贼寇，谁敢来送死？哈哈哈哈哈哈！没人敢来救你了吧？什么双枪将，竟然侮辱我梁山兄弟！带我前去拿你！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！徐将军，没事吧？这小子真有阴招。哼，你先撤，我好好收拾他。休要伤他。东平真是一员不可多得的猛将啊！大哥，再过几个回合，东平就占上风了。嗯，传我将令，鸣金收兵。
你们这些贼寇！跪下，跪下，跪下，跪下！叫公明哥哥好，哎，再磕几个响头。王英，嗯，哥哥，这次骄横一场，不如一刀捅了他，看他还横。是啊，哎，对对对对对，我叫你们将董平将军请到我的帐中。如何绑了他？哥哥，这快快松绑！要杀便杀，休用这些贼寇的伎俩。嘿，你倒来了气节了。哥哥，要俺说呀，一刀结果了这次算了。你们先退下吧，我与董将军有话单独要说。将军，请喝茶。哎呀，董将军，我水泊梁山自聚义气，替天行道，除暴安良，所到之处无不深受当地百姓的欢迎。哎呀，皇天在上。然贪官当道，恶霸横行，鱼肉百姓，皆非你我之责任。董将军，我众兄弟聚守梁山，实属无奈。若有朝一日圣上下诏，你我有了报效朝廷的机会，岂不更是加官进爵的正道？君为君，寇为寇，岂能相提并论？哎。将军此言差矣，时下当今，君不为君，寇不为寇啊。官府军事竟干些偷鸡摸狗的勾当，此类尚且如此，何谈文武百官？在我董平飞黄腾达、辅佐圣上之时，天下必然太平。<笑>董将军。层层叛寇，处处高压，如何飞黄腾达？怎得天下太平？你，你休要动摇我心！再说下去，休怪我全德不识人！哼！宋某人，务必要说。倘若将军不嫌弃。可做我梁山坡寨主。哥哥啊，哥哥，二位兄弟。董将军，东平府不认得我二人，在梁山寨中，可曾认得？杀身成仁，悉听尊便。董将军，你实在是糊涂啊！哥哥大意，你非但不感谢，却依旧执拗。东平府程太守。只识得你武功，保护的却是他自己那顶乌纱帽。哎，此事暂且不管，你可曾知晓自己的身世？我二人前些日子飞奔河东上党郡，细数老朽，多方打听，河东上党郡曾惨遭屠城，而率兵进犯的就是那程太守程万里。休得胡说！程万里杀了你双亲之后，偶然得你欢喜异常，正巧膝下无子，所以收你为义子。多年来，一直教授你武艺文法，实在为辅佐他而用啊。我如何信你？董将军，你看这是什么？这。这难道就是从河东上党郡找来的？正是。你双亲临终之前，将死于一分为二，一半放在你身上，另一半交给林林老太，以便将来任你还家。爹，你好，儿不孝。
统领，小将是被擒之人，千刀万剐实属轻罪，梁山不杀乃是大恩，让位债主更叫小人受宠若惊。我愿意入伙梁山，杀回东平府，去成太守内厮的狗头。哎呀，将军请起，将军，首宋江一拜。宋统领。是不敢当。哎呦，董将军，怎的还叫宋统领？公明哥哥，来啊，备下酒宴。今日我与董将军结为兄弟，我们要一醉方休。好，好。<笑>小姐怎么了？你你出战梁山，小姐便知慈禧定是与将军生死两隔。将军迟迟未归，小姐不知如何是好。家子哥，老爷看出小姐心事，便将将军身世告知于小姐。他说什么了？他说什么了？我不知道，只是小姐一直嘀嘀咕咕的，还整天念念叨叨。今天一早，梁山即刻破城，我速速跑到小姐房间，就见他。见他怎么了？见他。见他怎么了？看见小姐，已死于梁山。怎么会这样？我还
该如何不能等我？春香，你随小姐去了。见过哥哥，卢员外。员外一别，憔悴了。哎，惭愧呀、啊。卢某真是如此无缘。兄长派吴学究、公孙胜帮我，本想一举成功，谁料又逢敌手，害得众兄弟领兵来救。<笑>员外何出此言？我倒不信有什么人能够难倒员外，却还胜得过那史文恭的刀枪马匹。兄长有所不知，此人姓张名清，官拜虎骑，现任东昌府都监。若论刀枪兵马之神勇，卢某不惧。奈何，此人非实厉害，我等未到跟前，便败下阵来。启禀将军，莫允见张青在辕门外求战，好不嚣张。好，我等且出去会他一会。一帮庸才蠢将，便做梦来取我东昌府。如今死的、伤的、尸体也都发臭了。再看你爷爷手段，如此，做缩头乌龟了，不敢出来了，退兵了。梁山、宋江、卢俊义，笑话！就这样还敢下山来挑衅？今日得遇你爷爷我，一个来一个走，两个来两个逃。真乃骠骑将军也，宋江小儿，你敢与我一战？哼，小儿郎不知天高地厚，待我拿兵。宋江，你好歹派给有本事的人来啊！我闻五代时，大梁王晏章，日不以影，连打唐将三十六员。今日你们人多，正好试试我这手段，看你爷爷张清到底能打多少大将。下一个谁来？照样挑他的盔子。喊喊你个鸟干！
不与你战，胜之不武。小子，你狂什么？哼，你的败将，骑着马与我单打独斗尚且不能赢我，更何况你两条腿的？哼，这。哎救刘唐兄弟，一个不济事，你我同心加工，正合我意。呀，这，这，<笑>两个一起来，倒不如十个一起上有意思。如此看来，单人独马必不能胜他。今日那张青。用了不到片刻功夫，竟用石子连伤我数员大将，连关胜将军并呼延将军都受了伤。哎，真乃是员猛将啊！此人权仗，恭望丁德孙为羽翼。既然羽翼被擒，我们可用良策捉获此人。自古骄兵必败。我看那张青年少轻狂，料定他是个骄傲浮躁之人。我心中已有妙计捉他，眼下当务之急是要把这些受伤的兄弟们送回山寨休养，再做计较。嗯张虎奇今日征尘满身，受累了，受累了。且压了那刘唐在大狱，都是虎奇你的功劳啊
，虎骑神威无比，明日再战，杀死宋江，鼎力不是奇功啊！啊，公望丁德孙为人所擒，还谈何奇功？<笑>那恭望丁德村何足道哉？不过仗着你的威风嘛。你知道什么？我孤苦一生，信皇天不负，充军至此。时至今日，屡战屡胜，缘由何在？<笑>”这还用说吗？自然是你张将军作战英勇，武艺高强嘛！啊，<笑>他们是我的左右膀臂。若没有他们，今日我张青石子还未打出，便早被梁山一箭射死。今天射中丁德孙马蹄的那个人，绝非等闲之辈。只是不知。为何前段时间一直未曾出手？却说什么莫雨剑呢？如今人家欺上门来，不忘斩首敌酋就罢了，更泄自己的威风。所谓何故啊？太守相公，你等尽可自己去打。梁山贼寇，哼！莽夫，莽夫！这些受伤的兄弟该送回梁山休养，却为何在此耽搁？兄弟们说，要等哥哥打进东昌府，活捉张青，放回梁山。哥哥，我们不回去，我们不回去，不回去，张青，我们不回去，张青，我们绝对不回去。哥哥，不回去，不回去，张青，我们绝对不活捉张青。张传令，火速派人回梁山。急调水军，将寨中所有受伤兄弟，悉数运回梁山休养。哥哥，哥哥，我们回梁山，我们回梁山，我们回梁山，我们回梁山，我们不回梁山。兄弟们，且听哥哥的话，先回梁山疗伤。实不相瞒，留你们在此，不仅会加剧伤情的恶化，还会增大粮草的支出。对我军折损更大。如今战事有变，不出三日，我们定拿下东昌府，擒得张青，为弟兄们报仇，出了我们胸中这口恶气。兄弟们，军师此言有理。为了梁山大义，你等暂且回山养伤吧。哥哥，这护送伤员一事，交给我来处理。不可。员外只管倾注全力对付张青就是，运送伤兵，外加捎带粮草，我已吩咐人去准备，只需哥哥下令。员外不必劳心，军师早有打算。是请进。苏太尉差人送来一封密信。是巡视梁山周边军寨，明里是要犒赏三军，暗中却要将守城将士的家眷扣留拘押，张青便在其中。
真是天助我也。嗯，先派人打听张青家眷现居何处，然后想办法解上山。嗯，如此一来，收复张青又多了一成把握。嗯，粮草今夜能到吗？啊，哥哥放心。有武松和鲁达二位兄弟押运，万无一失。好，有劳军师了。哎呀，何事？有劳张虎骑半夜前来，实是有不得了的消息啊。说，城外巡兵来报，这两日城外西北上，不知哪里来了许多粮米，有百十来辆车子，河里还有粮车船，大大小小五百余只啊。是水路并进，车马同来呀、啊。沿途还有几个头领监督啊。果真，对。我与梁山战了几阵，可梁山根本没降服，莫非有诈？你且差几个人去打听虚实，看看是否真有粮草。哎呀，头日得报，我已存了心，另细细打探。刚才回报，果然是梁山粮草。张虎奇可谓东昌府劫来，一介燃眉之急。押运粮草何以如此大张旗鼓？恐怕……恐怕什么呀？那探子来报，车上装的都是粮草啊。河中船只虽然遮盖着，尽将那米布袋漏将出来。赤裸裸的，那都是粮米呀、啊。两米呀、啊，赵虎奇，这可不是你打的石子儿，那遍地都是啊。梁山围困这么久，各州都不来救，城中存粮日少，囤了许多兵卒，那可是要吃饭的呀。你们算是第十三和第十四个，回去告诉宋江小儿，你们梁山还有多少有能耐的人，尽可过来。哼！报！禀将军，前面河边发现有动静，你们先将粮草运回去，我去去就回。
哥哥，走。莫雨见张青，正是。嗯，张青，你可服？想必是不服啊，嗯，哼，嗯，果然是不服。林教头，你说呢？张青兄弟当然不服了。跟我交手之时，石头都未及出手，被逼入水中，又被阮氏三雄擒个正着，心里啊，恐怕一千一万个不服呢。哼！我今日若是骑了马，与林教头单打独斗，还不知是谁得胜。这还不容易，这里有的是好马，随便你挑上一匹，咱们上马再战。哼，在你们的地盘，我就是赢了，也无济于事。且慢，公明哥哥，张青兄弟要是这么想。咱们可就不要留他了。嗯，既然无心，留也无用。哥哥，公明哥哥，公明哥哥这话说的可不对啊！这厮可打伤了我们好多兄弟，又让我们损失了那么多粮草，费尽九牛二虎之力才抓到他，留着无用，杀了便是嘛。小七这话说的就小气了。粮草有那么重要吗？就当寄放在东昌府里。我们梁山做事。总得让人心服口服啊！呃，哥哥，小七，让他走吧。哎，等等，取一套干爽的衣服来，让张青兄弟换上。果真放了我，重新开战。<笑>你看我像说谎的人吗？大门就在你身后，即刻便可以走。那，那我那两员副将何在？张青，张青，休要得寸进尺，走。<笑>这些，这些挨千刀的梁山草寇，哎，哎，大人，大人，张虎奇，张虎奇回来了。什么？张虎奇？啊！张虎奇？哎呀！张虎奇？张虎奇呀、啊！这何开是上苍保佑，上苍保佑啊！我听前报说，你不慎被宋江所掳，怎么今日竟毫发无伤的回来了？宋江说：“先放我回来，再占个心服口服。”竟有此等好事？你这话什么意思？什么叫好事？不过是被人家羞辱而已。你张虎奇平日那是何等威风啊！被人捉去
又放回来，竟然还能如此坦然自若呀！刘恒，你可怀疑我投靠宋江，说投降梁山，今日回来作甚？可东昌府还没有拿下来，那宋江岂能善罢甘休？刘恒。吾若想帮宋江拿下东昌府，方才十几个刘恒早就身首异处了。其中你逍遥自在在此，血口喷人。你，我还是此地太守，你你太无礼了你。你刚才话里话外说我投靠梁山，究竟是何居心？我岂能不怒？好，好，好，你说你自己清白。明日开城，你打败宋江大兵，让我看一看。明日就不出军，你要怎样？那是你心中有鬼。报告大人。我与张虎骑正在商讨军机，不用害怕，何时禀报？好，方才有快马送信，童贯特遣的府军特使明日到东昌府，吩咐大人好生准备迎接。哎，快快，赶快收拾府衙，上下打扫，呃，将上房腾空出来，快去。是。哎，快去，都愣着干什么？是，不赶快去。恭迎特使大人。嗯，张青、张虎骑何在？啊，张青昨夜与梁山贼寇交战，呃，半夜回来，现在还在这来的是什么人？张虎骑，是童贯太师派来的劳军特使。特使到来，为什么不叫我出门迎接？太守相公说不敢去叫，怕惊着您的好梦，惹您生气。哦、啊，太守相公还说了，等张虎骑来了，请您去正厅，特使要见。哼，什么特使？他要见我，我还不要见他呢。谢谢谢谢。哎，这位不是张青张虎骑吗？你认识我？哎呀，这东昌府哪有不认识你的呀？你一个人打败了梁山十几员大将，厉害！哎哎哎，张虎骑慢走。我是走街串巷的卖货郎，前几日啊，我收了一件红袍。嘿嘿，我知道张虎骑喜欢穿红袍。哎，我前几日觅得那件红袍，不如就卖给你吧。哎，张虎骑啊，这件红袍啊，可是稀世珍品呐、啊。我告诉你啊，这方圆十里州府都找不到啊。镶金边走金线，猩红的面子，湛蓝的里子，绣的是蛟龙飞凤，那可是……哎呀，现在那王公老爷。都未必有上一件呐，货郎的嘴真是赛过媒婆呀！你休要再说大话了。哎，张虎骑，你要是不信的话，我拿给你看看。哎呀，只是这个地方不太方便，这地方人多眼杂的，这么好的东西拿出来，恐怕很危险吧？人倒是财不露白。哎，要不这样吧，咱们找一个僻静的地方，我亮给你看看。这样吧，到我家去。我倒要看看你到底有什么稀世珍品。哎，好嘞好嘞，你等我一下啊。哎，好了，咱们走吧。嗯，刘太守，你手下有名的张虎骑还没睡醒吗？特使荣禀，下官已经派人催了数次，可那张青在此使惯了性子，忒也无礼。平日。连下官也不放在眼里。哼，他今日如此怠慢，连童太师都不放在眼里吗？啊
，长青少年鲁莽，这东昌府至今尚未被梁山贼寇攻下，全都依赖他，他就越发交金，目中无人了。不会吧？他若有这样的本事，为何昨日被梁山擒住？呃，这……为何被擒住，立刻又完好无损的回来？呃、这这……下官也曾怀疑过他与那梁山贼寇勾结。可是没有证据呀、啊！梁山作乱，祸及方圆数百里州郡，多少朝廷兵将都投靠了去。那张青年少气盛，连佟太师派来的人他都敢怠慢，他还有什么做不出来的？啊、哦，他是说的有理，可守城却要靠他呀！这有何难？先稳住他。待我明日拿了他的家眷，扣了起来，不怕他不服软不低头，乖乖的给我卖命。好，此计甚妙啊！来人，是老爷，快去叫张青。是，拜见特使大人。且慢，你手下的人去一百次也没用，还是让我手下去请吧。现在务必不能惊动了他，以防他狗急跳墙，跟你拼了。是。嗯。这红袍多少钱？红袍不要钱，就送一张虎旗吧。你到底是谁？在下是水泊梁山头领，卢俊义手下，浪子燕青。你当个只身一人闯入城中，找死！张青兄弟，前日我家主人和宋江哥哥送你一件白袍，后觉怠慢，所以特派我送你一件红袍。如果你今日不要这件红袍的话，岂不是辜负了二位哥哥的一番心意吗？贼寇，休要在此花言巧语！张七兄弟，请慢，听我说完。梁山求财若渴，你为什么不上梁山做一名头领呢？你留在此地，无处施展本领，还会遭人记恨，何必贪图那虚妄的官名？跟我上梁山吧！乌合之众，草寇！是不是贼寇？你自己心里明白。你真的以为梁山上没人治得住你吗？我告诉你，其实是宋江哥哥求财若渴，不忍心伤你而已。花言巧语，休要骗我！张青兄弟，你可以不信我的话，但是你想一想，你在东昌府还待得下去吗？刘太守眼中早就容不下你了，更别说那个潼关特使了，说不定在他面前说你的坏话呢。你胡说！张虎旗，特使有请。呀！张虎旗已经投靠梁山了，请慢，快去告诉你们家特使。你陷害我！我是在帮你。我带你去一个能够施展本领的地方，省得你在此地蹉跎一生。张琴兄弟，你怎么还不跑？你已经是梁山的逆贼了！抓住反贼张青，莫要走了张青！相公，你我相处多日，该知道我张青为人吧？哼哼，你平日趾高气扬，把别人全部放在眼里，定不是什么善类。我若真想反叛，今时今日，你刘恒的脑袋还能在脖子上吗？哼，你屡战屡败，眼看大势已去，现在想要见风使舵，今日被我识破，你就别再装了。张青兄弟，你家主人比起宋江哥哥。你觉得怎么样？宋公明哥哥爱财如命，可你家主人呢，却视你为眼中钉、肉中刺。来呀，拿下叛贼张青！
，大人，想活命的话，快放我们两个走吧！你以为还能走得了吗？你到底放不放啊？放放放！快点放人！快放,放了！放了！放放放人！快点！张杰兄弟，快放人！闪开！莫伤着特使！兄弟，快走！快闪开！走啊！闪开！别过来！都别过来！小心伤人！别过来！躲开！张杰，快走！哎呀！你们这俩个大男人，大男人贼！来吧！兄弟，进来吧。啊，哥哥就在那儿呢。哥哥，你看谁来了？莫雨见张青，除了他还能有谁？哥哥，小乙的任务完成了，小乙先行告退。慢着。嗯。你先带张青找个地方住一晚，明日再做计较。哎，可是哥哥。你不是说人到了这儿，先带来见你吗？你听差了，我是说，莫雨见张青一旦来归顺，便告知。前日大战，你林冲哥哥部下死了一名马弓手，正缺人呢。张青来的正好，正好顶上。哼！哎，喂，张青兄弟，张青兄弟。哥哥，这这是为何呀？莫一见嘛，不上梁山，还能上哪儿？这，哎，张鑫兄弟，哈哈哈哈后段来路，前世进土，遭人侵入。张青啊，张青，已经落入如此地步。张青兄弟，使不得呀！你可是男子汉大丈夫。怎么能像妇人一样许短见呢？啊！你口口声声说宋江如何，爱才若渴，盼我上山入伙。如今你们又诈又骗，害得我只能上梁山，又对我百般羞辱。说实话，我也好生奇怪，平时宋江哥哥不是这样对兄弟们的。真不知道哥哥今天这葫芦里卖的什么药。只可惜我家主人不在，我家主人在的话，我叫我家主人给你说上几句好话。好话少说一些。宋江定是为当日我羞辱过你们十几员大将而故意如此对我。你们梁山门槛太高，我张青爬不进去，不如就此离去。张青兄弟，不能走，好不容易把你拉回来了。哎呀，要不这样吧，今天晚上在我的帐里歇息一宿。等明天主人回来，我们再做打算，也不迟啊。还是离去的好。哎呀，张金兄弟，你别走，你跟我走，留下来嘛。哎呀，来嘛，你就跟我来吧。我父母都还在东昌府临近的县城，我反叛的消息一旦传开。势必影响他们，我要去保护他们。张青兄弟，等等，你这是要去哪儿啊？啊，这就是我家主人。是张青兄弟，我正要去找你，想不到你自己来了，我没时间跟你们啰嗦。哎呀！张青兄弟，你要找的人呢，就在那儿呢。来，爹，娘，我的儿子，娘
，我的儿子啊！娘，娘，先起来，站起来，站起来。儿啊！孩子，这次多亏了龙员外，要不然我们都去见阎王去了。朝廷派人抓我们全家，说你反叛投敌，抓住就杀头啊！多亏卢员外带人来，把他们赶跑了。你如何知道他们要杀害我全家？昨日，我们截获了潼关密使的书信，方知你一家有难。公明哥哥也派我保护你的父母及你的家眷。本打算送上梁山，可又怕你误会我们梁山，把你的父母作为人质，所以一路保护至此，由你亲自裁处。娘，爹，你们等我一会儿。儿子，张七兄弟，你去哪儿啊？他肯定是找宋公明哥哥去了，受人大恩。总得道个谢。主人有所不知，昨天我把张亲兄弟拉回来的时候，公明哥哥对他理都不理，还说让他去顶替林教头麾下的小小马弓手之职。你说这是怎么回事啊？你看那只是表面。张青年少轻狂，锋锐过剩，如果不经过打磨，恐怕很难安稳。挫挫锐气也就好了。嗯，小姨啊。嗯。当初你不也是如此吗？主人，此事一过，也算公明哥哥大夏东昌府了。宋亚思，胸襟宽广，洞悉人才，非常人呐、啊。他能做梁山之主，我心甚安。张青拜谢梁山救我父母之恩。张青兄弟，你要去哪里啊？天下之大，总有容身之处就留在我梁山，施展你一身本领，岂不更好？来啊！从今日起，你就是我梁山马军头一位先锋官。执掌五千兵马，昨晚开个小小的玩笑。兄弟，看在卢员外舍生忘死救你全家老小的份上，不要往心里去啊！小弟知错了，小弟今后再不敢狂妄自大。你是可造之才。今后定是我梁山的顶梁柱。小弟愿带领一队人马，替哥哥攻下东昌府。好。